Esto es Fortnite y es exactamente lo que no puedo jugar el día de hoy. Las reglas son bastante sencillas. Número uno, no puedo jugar Fortnite. Número dos, eso es todo. No, no hay más reglas, literalmente lo dice en el título del video. Pero te estarás preguntando qué vamos a hacer el día de hoy. Pues bueno, tenemos tres metas. Número uno, tocar pasto porque llevo tres años encerrado en mi casa jugando Fortnite. Número dos, ganar en un Battle Royale que no sea Fortnite para comprobar que soy el mejor jugador de videojuegos de la historia. Número tres, hacer algo que nunca he hecho antes en mi vida. Tengo unas ideas que les platicaré después. Y por último, pero no menos importante, número cuatro, convencer a la marmota de que coma un chocolate. Contexto, no le gusta el chocolate. Así que bueno, hora de comenzar. Mi cámara, si no como grabo. Lo primero que voy a hacer es desayunar porque pues tengo hambre, así que pues... Están a punto de ver cómo me devoro todo esto en un segundo, ¿listo? Pero ya ha quedado chingón eso, si no me estoy viendo como un imbécil. Y ahora sí, a completar la misión número uno. Ok, ahora voy camino a Veracruz. No, no, no sé por qué dije eso, es un meme, ¿ok? Voy a un parque porque asumo que iba a haber pasto, ¿no? Entonces, pues... Ah, por el pasto. Casi se cae mi teléfono otra vez. Uf, este sol derrite bombones. Como yo. No sé por qué digo tanta mamada cuando estoy solo. Ok, este lugar parece un buen lugar para tocar pasto por primera vez. Oh. Interesante textura. Esa señora que va pasando atrás de mí me acaba de ver como el güey más raro de la historia. Con justa razón. Voy a explorar la naturaleza a ver si me encuentro algo chido. No sé qué haga la gente normalmente en los parques, pero bueno, misión uno completada. A por la que sigue. Miren, el lado bueno es que ya tocamos pasto. El lado malo es que estoy todo sudado porque hace un sol de la chingada. Vamos, por la misión número dos. ¿Qué te caes? Gracias. Pues bueno, es hora de comprobar por qué soy el mejor jugador y qué mejor Battle Royale que en el que soy más malo. Estoy listo, güey. Quítate de cara de cola. Yeah, 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 yeah. Güey, soy buenardo. Llego, 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 llego. ¡Ah! A ver, yo voy a seguir a la gente, güey. Yo, yo no sé cuál es el move aquí. Soy mal. ¡No! 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 Mi causa aquí regreso. ¿Una? No mames, no. No. No, corre Romax, sube, sube. <ríe> Supervivencia en la nieve. ¿Qué me ves, eh, perro? Ya, era broma. Nos vamos a grifear, nos vamos a grifear, nos vamos a grifear. Nos vamos a grifear, güey. Tiene la pelota. Y así fueron demasiados intentos hasta que me di cuenta que soy una tremenda mierda. Pues aparentemente somos una tremenda cagada en el Fall Guys. Eh, pero aún así nos quedan dos misiones. Así que vamos a hacer algo que nunca hayamos hecho antes en nuestra perrísima vida. Ok, vamos ahora a hacer algo que nunca hemos hecho antes. Vamos a ver opciones, ok. Tengo anotadas tres opciones. Número uno es aventarme de bonji. Nunca me he aventado de bonji. He hecho paracaídas, pero nunca bonji en específico. Así que bueno, hoy es un buen día para morir. Lo creo que es porque incluyen transporte y hospedaje y todo ese desmadre. Ah, ok, ok. Está a cinco horas de distancia de aquí. No, gracias. Ok, número dos era hacerme un tatuaje. Yo no tengo ningún tatuaje y pues siempre he tenido ganas de hacerme uno. No tengo la menor idea de qué me haría y probablemente no me lo haga hoy. Pero si tienes una idea de un tatuaje chido, ahí te voy a leer en los comentarios, ¿vale? Nada más no vayas a poner como un pito. Cállate. Número tres es comer un tipo de comida que nunca he comido. Pero no me refiero así como de que comer comida rusa. No, 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 no. no. Un platillo que digas qué cosas estoy comiendo. Ahora que estoy viendo aquí un poco de comida cerca de aquí. Me estoy acordando que yo nunca he comido insectos. A mí siempre me han dado asquito comer de que chapulines o esas madres. Pero hoy es un buen día para probar cosas nuevas. Así que... Banda, estoy buscando si vendían chapulines en el HIV. Y en efecto venden chapulines naturales en un puto frasco. Así que voy en camino al HIV por uno de esos. ¡Bú! ¿Te espanté? No, no sé por qué estoy haciendo esta toma. Nunca la he hecho en mi vida, pero... Se ve padre, güey. Se ve padre. Pues, banda, ya, ya encontré unos chapulines. Chapulines naturales. Güey, al chile no se ven nada chidos, güey. Pero bueno, voy por tajitos porque creo que les va a ayudar un poquito. Siempre me ha dado asco, pero... Hoy es día para probar cosas nuevas, así que... ¡Let's go! ¡Vámonos! Mi teléfono otra vez, güey. Espérate. Pues, mira, no encontré tajín normal, pero encontré... 
el de pues, chile y limón, güey, que creo que es la misma mamá, así que voy a llevar este. Ok, tenemos chapulines en un bote, un tajín 2.0 y, y, y me compro un Kindra. Me compro un Kindra porque me dio hambre, me dio hambre. Pero bueno, es hora de probarlos, mamá huevo. Aquí están los poderosos chapulines, me acompaña el Philip, que él es defensor de que según él están buenardos a mí me, me dan asco, sean esa madre. Sí saben bien, güey. O sea, pero saladitos. ¿a qué sabes? ¿A sal? Sal saladitos, sí. Buenardos, un buen ardo, güey. A ver, a qué sabe, a qué sabe. Una, dos. Es que te está mirando. No, güey. <risa> ya. Saladitos. Good, güey, good. Mm. Chance sabe mejor con limón y tajín. Güey, le tan, 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 No sé, muerto, güey, da igual. Están mejor así, eh. Mm -hmm. Este güey sí fucking dead, bro. <risa> <risa> meta, meta 3 completada. Ahora, si me disculpan, voy a comer comida normal como lo que está comiendo el de Philip, que se ve, se ve bastante good. Observa esta mamaloncísima transición de comida, ¿listo? Y también desaparecieron todos. Yeah. No sé por qué hago esas tomas tan pendejas. Hora de la misión número 3. Hacer que la marmota coma chocolate. Esto no va a ser fácil. Lo bueno es que tengo un plan infalible. Eso significa que no puede fallar. ¿De qué es comer este chocolate? Literalmente no, güey. ¿Por el poder de la amistad? No, güey. ¿La amistad qué? Fucking sucks esto. Fucking sucks, cabrón. Vayamos. Bueno, como vieron, el chocolate no funcionó, así que vamos a tener que recurrir a métodos un poco más extremos. ¿Qué es el método extremo? Te preguntarás. Deja, primero conseguimos los ingredientes. ¡A por ellos! ¡Vamos! Ni siquiera me voy a llevar papas, solo quería hacer esta toma demasiado mamalona. Ok, banda. Paso número uno para engañar a Line. Takis. Obviamente aquí no hay chocolate, pero con una jeringa y con un danet vamos a hacer que haya chocolate adentro de un taque a ver si lo podemos engañar. Tengo fe, pero al mismo tiempo siento que se va a dar cuenta, pero eh, esperemos que no, ¿ok? Así que a darle, baby. Ok, fallamos el primer intento y estoy dando muy quedito porque no quiero que la marmota escuche lo que voy a hacer. Como ya vieron, danet, taquis y una jeringa. Este ya está listo. Voy con la boca, los demás están aquí. Let's go. Vengo al fondo de paya. ¿A comer taquillos? ¿Qué es uno? Pues sí, güey. Un buen taquí. ¿Lo vas a negar? Jamás, güey. ¿Acaso está rompiendo su dieta? Sí, ¿Estás wey. aceptando mi tregua y rompiendo tu dieta? Sí. Toma. La canción. Wow. No lo envenené, güey, tranquilo. No mames. No mames, hijo de. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó rellenarlo de chocolate, güey? ¿Qué operación, güey? ¡Qué mierda, cabrón! No, eso, esa mierda es mierda, güey. Esta mierda es mierda, literal. La reacción de Alain me dio tanta cruda moral que voy a decidir yo probar uno de mis propios demonios. Aparte se ve que está de que... O sea, yo no sé cómo no lo vio, pero tan potentes de chocolate. ¿Te imaginas que está aquí tienen chocolate adentro? Ay, hasta la textura está culero. Está horrible, güey. Está muy barrio. ¿Sabes cuál era mi, mi plan de contingencia, güey? No, 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 si te dabas cuenta ahorita, Ajá. iba a marcar a tu novia y le iba a decir que te convence de alguna manera, güey. <risa> iba a hacer un chantaje en conjunto para que cobras, para que me dieras chocolate a tu güey. Sí, está duro, güey. Pero mi asunto sí que funcionó. Yeah. Bueno, muy, muy cagadas las misiones y todo, pero ya fuera de broma, creo que es importante a veces pues simplemente darte un break, salir a disfrutar un poco la vida y pues apreciar un poquito lo que están los... Unos dos, güey. Ahorita... Arenas en construcción, güey. 
Hey, un anuncio súper rápido antes de que te vayas. El 30 de julio vamos a estar todos los de The Chill en un evento presencial en la Ciudad de México. Así que bueno, si quieres ir a echar desmadre con nosotros, ahí te vemos el primer link en la descripción. Ahí te registras, los boletos son gratis, güey. Así que aunque seas tacaño, ahí te veo, ¿vale? Y ahora sí ya. Adiós, adiós.